Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o aferze Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Miał on zajmować się naszymi długami za granicą, a w rzeczywistości stał się narzędziem do wyprowadzenia z Polski gigantycznych pieniędzy. Gdy podjęto śledztwo w tej sprawie, zginęli ci, którzy wpadli na trop tej afery. Dowiecie się, gdzie podziały się pieniądze Fozu i do czego one posłużyły. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz pan Mariusz Ignacy Godlewski. Rankiem 7 października 1991 roku służbowa lancia szefa Najwyższej Izby Kontroli profesora Waleriana Pańki wyruszyła z Warszawy do Katowic. W rejonie Słostowic w Łódzkiem zderzyła się z jadącym z naprzeciwka BMW. Siła tego uderzenia była tak wielka, że lancia rozpadła się na dwie części. Zginął szef NIK oraz Janusz Zaporowski, szef Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu. Wypadek przeżyli tylko żona pańki Urszula oraz kierowca Lanci. Przybyli na miejsce policjanci, potraktowali ten wypadek jako standardowy. Gdy zaczęło się śledztwo w tej sprawie, działy się w nim dziwne rzeczy. Oto okazało się, że policjanci, którzy przybyli na miejsce wypadku, pobieżnie dokonali oględzin miejsca zdarzenia i nie zabezpieczyli wielu dowodów. Potem okazało się, że nie uwzględnili również zeznań wielu świadków, w tym żony profesora Urszuli, która mówiła o wybuchu pod maską samochodu tuż przed wypadkiem. Prowadzący śledztwo nie zainteresowali się także tym, że zanim doszło do wypadku, pańko otrzymywał anonimy z pogróżkami i że dokonano włamania do jego służbowego mieszkania w Warszawie. Zlekceważyli także fakt, że z szafy pancernej szefa NIK tuż przed wypadkiem zniknęły dokumenty dotyczące najważniejszych gospodarczych afer. Takich uchybień w tym śledztwie było wiele. Gdy prokuratura skierowała sprawę do sądu, ten w innym wypadku uznał kierowcę prezesa NIK, skazując go na trzy lata więzienia w zawieszeniu. Ten ostatni zakończył niebawem życie w bardzo niejasnych okolicznościach. Z kolei dwóch policjantów, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku, Utonęło w jeziorze i to w miejscu, w którym trudno byłoby się utopić. Ale takich zdarzeń było w tej sprawie znacznie więcej. Dzisiaj wydają się one układać w logiczny ciąg wydarzeń. Zaczęły się one wówczas, gdy pańko został szefem NIK, a jego ludzie wpadli na trop afery w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Obejmując stanowisko prezesa NIK, Pańko dobrze wiedział, że podczas swojego urzędowania będzie musiał zmierzyć się z bardzo trudnymi sprawami. To był w Polsce czas głębokich zmian politycznych i gospodarczych. Tamtą rzeczywistość cechowały głośne upadki polskich przedsiębiorstw, prywatyzacyjne skandale i gospodarcze afery. W ich tle rodziły się fortuny polskich oligarchów, obnoszących się ze swoim bogactwem. Można było odnieść wrażenie, że nikt nie panuje nad tą sytuacją. W takich właśnie warunkach Pańko obejmował stanowisko prezesa NIK, który miał się zająć tymi wszystkimi polskimi chorobami. Wierzył, że podoła temu zadaniu ale jego wiara szybko zderzyła się z brutalną rzeczywistością. 
Kolejne kontrole jego ludzi i raporty pokontrolne, jakie otrzymywał, przyprawiały go o zawrót głowy. Nigdy nie sądził, że polskie państwo może być aż tak chore. Ale prawdziwego szoku doznał wówczas, gdy na jego biurko trafiła sprawa FOS, który miał zajmować się skupowaniem polskich długów za granicą. Polegało to na tym, że za ułamek ich rzeczywistej wysokości można było skupować je na rynkach wtórnych. Tyle tylko, że FOS przeznaczał na ten cel jedynie niewielką część swoich środków. Na ślad tych działań natrafił młody inspektor Nick Michał Falcman, który oszacował, że straty Skarbu Państwa z tego powodu mogą sięgać wielu miliardów dolarów. Pańko zapoznał się z ustaleniami Falcmana dokładnie wtedy, gdy ten ostatni poprosił go o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Narodowym Banku Polskim. Sprawa kontroli w NBP wywołała spore zamieszanie. Telefony w gabinecie pańki dzwoniły nieustannie. Dzwonili ministrowie, prezesi, dyrektorzy, urzędów i ludzie służb. Z inicjatywy premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego odbyło się spotkanie w sprawie FOS. Oprócz premiera, prezesa NIK, Michała Falcmana i jego bezpośredniego przełożonego Anatola Lawiny wzięli w nim udział także minister finansów Leszek Balcerowicz i jego zastępca Janusz Sawicki. Tak naprawdę to spotkanie niczego nie przyniosło. Gdy miesiąc później Falcman skierował oficjalne pismo do NBP, żądając od niego informacji dotyczących środków pieniężnych FOS, został natychmiast odsunięty od czynności służbowych. Powodem tego miało być udostępnienie przez niego informacji na temat FOS osobom nieuprawnionym. W tym samym dniu Falcman trafił do szpitala, w którym następnego dnia Zmarł. Jako przyczynę zgonu podano rozległy zawał serca. Pańko, który firmował decyzję o odsunięciu Falcmana od obowiązków służbowych, ciężko przeżył jego śmierć. Pod czyim naciskiem podjął decyzję w sprawie Falcmana, tego do dzisiaj nie wiemy. Śmierć Falcmana zapoczątkowała całą serię zgonów wśród tych, którzy zajmowali się aferą FOS. Kolejnym z tych zgonów był ten, który miał miejsce 7 października 1991 roku, gdy w wypadku zginął sam szef NIK. Co ciekawe, następnego dnia Pańko miał wystąpić w Sejmie i przedstawić dotychczasowe wyniki kontroli w fos Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego został powołany do życia ustawą z 15 lutego 1989 roku. Kilka dni później minister finansów Andrzej Wróblewski powołał dyrektora generalnego fos którym został Grzegorz Rzemek, szef Departamentu Kredytowego w Banku Handlowym International w Luksemburgu, który był filią Banku Handlowego w Warszawie. Wróblewski mianował również członków Rady Nadzorczej FOS, którymi zostali Janusz Sawicki, Dariusz Rosati, Grzegorz Wójtowicz, Zdzisław Sadowski, Jan Wołoszyn i Jan Boniuk. Fundusz miał niezależną od Ministerstwa Finansów osobowość prawną. Powierzono mu zadanie gromadzenia środków finansowych, które miały być przeznaczone na skupowanie polskich długów zagranicznych na rynkach wtórnych. W sytuacji głębokiego kryzysu finansowego, jaki panował wówczas w Polsce, nasze długi zagraniczne osiągały na rynkach wtórnych bardzo niskie ceny. Można je było kupić już za jedną dziesiątą ich nominalnej wartości. Sama idea skupowania własnych długów nie była czymś zupełnie nowym. Ten pomysł podchwycił Grzegorz Rzemek, który jako agent DIG był współpracownikiem oddziału Y. 
zakonspirowanej struktury Zarządu Drugiego Sztabu Generalnego, czyli wojskowego wywiadu. Rzemek podsunął najpierw ten pomysł swoim szefom z oddziału Y. Ci poszli z nim do szefa MSW generała Czesława Kiszczaka, który przekonał do niego generała Jaruzelskiego. Postanowiono jednak stworzyć do realizacji tego celu odrębną instytucję. Ale był pewien problem. Otóż skupowanie naszego długu za granicą naruszało nasze umowy z wierzycielami. Postanowiono więc, że cała operacja będzie prowadzona pod ścisłym nadzorem wojskowego wywiadu. Już po kilku miesiącach działalności foz okazało się, że skupowanie naszych długów za granicą nie jest najważniejszym celem jego działalności. FOS przeznaczał na to jedynie niewielki ułamek swoich środków. Z bilansów FOS za lata 1989-1990 wynikało, że otrzymał 1,7 miliarda dolarów, ale na realizację statutowego celu przeznaczył jedynie 69 milionów dolarów nabywając polskie długi o nominalnej wartości 272 milionów dolarów. Gdzie zatem podziało się brakujące prawie 1,5 miliarda dolarów? Na to pytanie nie mamy precyzyjnej odpowiedzi. Część z tych środków przelana została na ulokowane za granicą konta różnych firm i osób prywatnych. Część natomiast została zdefraudowana poprzez zakup nieruchomości i różnego rodzaju dóbr luksusowych, których właścicielami zostały nieznane osoby. Ale część pieniędzy FOS poszła na dokończenie budowy sowieckiego gazociągu wiodącego od złoża gazowego w Jamburgu do granic Polski. To miał być Kredyt dla strony sowieckiej, który miał zostać później spłacony dostawami sowieckiego gazu. Wiemy, że z tego tytułu z kasy FOS wydano co najmniej 1,5 biliona złotych, co wtedy stanowiło równowartość 158 milionów dolarów. Budowa magistrali gazowej z Jamburga do Polski nie była czymś przypadkowym. Była realizacją strategii Falina, która miała służyć utrzymaniu politycznych wpływów Kremla w Europie Środkowo-Wschodniej. O niej opowiem jednak Państwu szczegółowo w jednym z moich następnych filmów. W każdym razie finansowanie budowy sowieckiego gazociągu uzależniającego nas od Sowietów nie było przypadkiem. Kadrę zarządzającą FOS stanowili ludzie komunistycznych służb specjalnych. Dyrektor generalny FOS Grzegorz Rzemek, jak już wspomniałem, był tajnym współpracownikiem wojskowego wywiadu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej FOS byli współpracownikami służb wojskowych albo cywilnych. Jednak pakiet kontrolny w foz mieli oficerowie z oddziału Y który był najważniejszym strażnikiem sowieckich interesów w Polsce. To właśnie oni zabezpieczyli kontrolę Sowietów nad polską gospodarką za pomocą sowieckiego gazu, z którego dopiero dzisiaj się wyzwoliliśmy. Śledztwo w sprawie FOS i procesy sądowe, jakie toczyły się w tej sprawie, trwały prawie 14 lat. Dopiero w 2006 roku zapadły w tej sprawie wyroki skazujące. Grzegorza Rzemka skazano łącznie na 12 lat więzienia. Jego zastępczynię Janinę Him na 6 lat, Zbigniewa Olawę na 3 lata. Dariusza Przywieczerskiego, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, skazano zaocznie na 3,5 roku. Irenę Ebbinghaus na 2,5 roku i Krzysztofa Komornickiego na 2 lata. Tak naprawdę te wyroki były porażką polskiego wymiaru sprawiedliwości. Skazano bowiem ludzi, którzy wykonywali jedynie polecenia swoich nadzorców. Nie wyjaśniono także, 
gdzie podziały się wszystkie pieniądze Fozu. Jedno nie ulega wątpliwości. Za aferą Fozu stał komunistyczny wywiad wojskowy, który był ściśle nadzorowany przez Sowietu. I nie ulega wątpliwości, że śmierć szefa NIK, profesora Waleriana Pańki, w rzeczywistości była wykonaniem na nim wyroku za ujawnienie afery. Czy kiedykolwiek dowiemy się pełnej prawdy na ten temat? Nic na to nie wskazuje. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak Sowieci eksterminowali Polaków w czasie II wojny światowej. Opowiem Państwu, jak ta eksterminacja najczęściej wyglądała i jakie były jej ostateczne skutki. Porównam je także do skutków eksterminacji Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej. Ten film zatytułowałem Syberyjskie piekło Polaków. Polskie ofiary sowieckich deportacji. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz panu Mariuszowi Ignacemu Godlewskiemu, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i Biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.